。我和我老公结婚六年，感情一直非常好，我可不觉得他会背叛我。当然，相信您约我来，正是为了验证他对您的忠诚。有时候，男人并不需要女人多么倾国倾城，他们只不过缺一个千载难逢的。好巧，我刚才还在想，怎么又碰到你了？以前没见过你，这段时间新来的吗？嗯，我在九楼设计公司实习。我是十五楼旅行社的策划总监，姓陈，有空一起去二楼喝下午茶。啊？不过话说回来。你不是故意每次都跟我搭同一部电梯吧？拜托，我像那么无聊的人吗？我们是做私人定制旅游的，每天工作已经够我忙的了。私人定制？没错。怎么，你有兴趣？天哪，我做梦都想来一场这样的旅行，好吗？我特想有个心爱的人陪我去京都看看樱花，还要去西斯廷教堂给米开朗基罗的《创世纪》点赞。当然可以，不过我建议你一次只去一个地方。深度游才有意思。不不，关键问题是，我首先得有个男朋友。如果你不介意，我可以做你的贴身导游。你就不怕那时候真变成我男朋友？<笑>我哪有那个福分啊？况且我已经结婚了。如果廖小姐拿不出充分的证据，我是不会相信我老公背叛。那请问陈太太，您背叛的标准是什么呢？上床。抱歉，我的职业操守不允许那种事发生。那你就证明他有这种企图给我看看。婚姻真的和爱情有关吗？如果我爱一个人，其实不会在乎他有没有结婚，只要能和他在一起，哪怕是短暂的，也是我人生最大的快乐了。西方不是有句谚语吗？为爱而爱是神，为被爱而爱是人。如果我愿意不求回报，无条件的为你当神。你能不能为我做一回人呢？你是故意找机会接近我的吧？你相信一见钟情吗？知道吗？我很珍惜曾经去过的每一个地方，因为一生可能只去一次，而我更珍惜来到我心里的人，因为他们停留的时间。稍纵即逝，所以，我愿意。真的？你都为我当神了，那就让我做一回你的人吧。你今晚有空吗？今晚不方便，不方便，不方便。那你上床上床方便，或者我现在去去去。别这样，这样这样这样这样多一条床，这不行不行。老婆，你听我说，还说什么？不是他老婆，别找我老婆！别这样，我跟他真的什么都没有发生。我不进来就想和人家开房去了呢。我没有啊。婚姻对于男人来讲，到底是什么？没有啊，老婆。白雪，时日渐长，你是要继续？他真的还和爱情有关吗？还是跟我仗剑？还是仅仅意味着一个有契约的、可以相互顶罪的合作伙伴？从老大排到老七，你居然去泡我条鱼！结婚时许下的诺言，他们还记得吗？这边请，陆朗先生已经在等您了。好的，谢谢。